అన్న ఈరోజు రాష్ట్రంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఖచ్చితంగా లోకల్స్కి ఇవ్వాలని ఒక స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చారు దీనిపైన చాలామంది విమర్శిస్తున్నారు పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు కావచ్చు సొంత రాష్ట్రంలో కూడా కొంతమంది విమర్శిస్తున్నారు సో కొంతమంది స్వాగతిస్తున్నారు మీ వర్షన్ ఏంటి అసలు ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పైన మీరు ఏమనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా మా థింకింగ్ ఇస్ అ కామన్ మెన్గా నేను హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా మాది బేసిక్గా వైజాగ్ సో ఇక్కడ వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు బెంగళూరులో వర్క్ చేశాను సో అందరిలో అవకాశాలు లేవు లేనప్పుడు మేము ఇక్కడ వచ్చి మా పట్టు కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగాల్లో ప్రైవేట్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కావాలంటే ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఇదే ఇష్యూ ఇప్పుడు తెలంగాణలో అవుతుంది రేపు బెంగళూరులో అవుతుంది ఆల్రెడీ బెంగళూరులోని ఒక సినీ హీరో పద్నాలుగో తారీఖు ధర్న మొదలుపెట్టారు సో అక్కడ పరిస్థితి ఎలా స్టార్ట్ అయితే నలభై పర్సెంట్ ఐటీ వాళ్ళు బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ తెలుగు వాళ్ళు సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితిని ఆలోచించారు ఈ ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఆలోచించి విధానాలు ప్రవేశపెట్టాలి కానీ ఇలాంటి విధానాల వల్ల యువత ఆంధ్రాలో ఉన్న యువత నష్టపోతుంది సో దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఆంధ్రాలో కంపెనీలు పెట్టడానికి భయపడుతున్నారు సో కంపెనీలు భయ రావడానికి భయపడేటప్పుడు మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగాలు కల్పించాలి ఇక్కడే ఇవ్వాలి అంటే విదేశ ఇప్పుడు వచ్చే విదేశాలు వచ్చే కంపెనీలు ఇక్కడ రావడానికి ముందు భయపడి రావు ఎందుకంటే మీ ఈ ఫస్ట్ దేలు ఆలోచించేది ఇక్కడ ఉన్న శాంతి భద్రతలు కానీ లేకపోతే రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ స్కిల్ పీపుల్ ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ప్రజెంట్ అయితే లేరు అలాంటప్పుడు మీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విధానం ప్రజల్లోని కానీ ఉన్న ఇప్పుడున్న యువతను కానీ వేరే దేశ వేరే ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న యువత కానీ నష్టపోతారు దాన్ని మీరు రీకన్సిడర్ చేసి దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం యూత్ విషయం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు కంపెనీస్కి కూడా ఒకవేళ స్టేట్లో ఉన్న యూత్కి కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ స్కిల్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా రిక్రూట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అని భావిస్తున్నారు సో అదే నేను ఏమన్నానంటే ఒక ఒక పద్ధతి ఉండాలి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన ఆంధ్రాలో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు స్కిల్ రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ లేదు లేనప్పుడు సో ఎందుకు లేరు అంటే ఇక్కడ అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల ఉన్న స్కిల్ పీపుల్ ఇతర ఇతర రాష్ట్రాలు తరలిపోయారు రాష్ట్ర విభజన వల్ల అంతకుముందు ఐటీ డెవలప్మెంట్ వివిధ వర్గాలు లేకపోతే వివిధ కంపెనీలు హైదరాబాద్లో సెటప్ అవ్వడం వల్ల ఆంధ్రాలోని కంపెనీ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడున్న అప్పుడున్న అవైలబిలిటీ ఉన్న స్కిల్స్ స్కిల్ పీపుల్ విత్ ఆంధ్ర హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో తరలిపోయారు సో ఇప్పుడు స్కేర్సిటీ ఉంది ఉద్యోగాల స్కేర్సిటీ ఉంది మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరితో భర్తీ చేస్తారు ఎలా ఎలా భర్తీ చేస్తారు ఎలా తీసుకొస్తారు ఈ ఈ విధానం వల్ల కంపెనీలు రావడానికి ఇష్ట ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం చూపించు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్కిల్ రిసోర్స్ లేరు ఇక్కడ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరితో భర్తీ చేస్తారు ఒకవేళ స్కిల్ దొరకలేదు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సో ఇన్వెస్టర్స్కి ఆ మనీ ఎఫర్ట్ పెట్టడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో మీరు అది ఆలోచించాలని కోరుకు ఈరోజు కియా మోటార్స్ అనుబంధ సంస్థలు కావచ్చు మరికొన్ని కంపెనీస్ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ నేషనల్ కంపెనీస్ వెనక్కి వెళ్ళే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి అలా ఎందుకు అవుతుంది అంటారు యాక్చువల్గా కియా మోటార్స్ని మీకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చారు ఈ కియా మోటార్స్ ఎంతో కష్టపడి తిరిగి తీసుకుని వచ్చారు అయితే అక్కడ ఉన్న లోకల్ పరిస్థితులు అక్కడ ప్రజెంట్ అయితే కియా మోటార్స్ ఉన్న ఏరియాలో అనుబంధ పరిశ్రమలు భయపడుతున్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు విధానం ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఉన్న విధానం వల్ల వాళ్ళు బెదిరింపులు కానీ నేను రీసెంట్గా ఒక ఎంపీ బెదిరించడం చూసాం సోషల్ మీడియాలో కానీ పత్రికల్లో కానీ చూసాం ఇలాంటి విధానాల వల్ల కియా మోటార్స్ అనుబంధ సంస్థలే కాదు ఏ సంస్థలు రావడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతాయి సో నేనైతే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను కొంచెం కామన్ మ్యాన్గా ఆలోచించి మీరు ఇలాంటి విధానాలని మీరు కంటిన్యూ చేయొద్దని కోరుకుంటున్నాను ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ కొన్ని చూసుకుంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఏషియన్ బ్యాంక్ కావచ్చు వాళ్ళు గతంలో ప్రకటించిన రుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మేము అవి ఇవ్వట్లేదు అని ఇంకో ప్రకటన జారీ చేశాయి సో వీటిపైన మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఆ రుణాలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు ప్రకటించినాయి అనుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ యొక్క విధానాల వల్ల వాళ్ళు అమరావతి ఇన్నిలోని డెవలప్మెంట్ని ఆపడం వల్ల లేకపోతే మేము పీపీఏ
అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెట్టే దేనికి ఎంత కొంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అని సో అక్కడ ఉన్న లోకల్గా ఉన్న ప్రజలు ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేనికి పెడతాయి వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలి లిస్ట్ లోకల్గా ఉన్న పీపుల్ గవర్నమెంట్స్ వల్ల డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు సో ఇలాంటి విధానాలు వల్ల ప్రభుత్వ సంస్థలే కాదు బ్యాంక్స్ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రాధాన్యం చూసుకుంటున్నాయి గతంలో వైఎస్ఆర్ గారి హయాంలో ప్రారంభమైంది పోలవరం ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాలు కొంతవరకు ముందుకు వెళ్ళినప్పటికీ చంద్రబాబు గారు పరిపాలన లేక వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లారు కే అంటే జాతీయ హోదా కల్పించడం కానీ ఆ దిశగా పోరాడడం కానీ చేశారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు పూర్తయింది మిగిలిన ఏదైతే ఉందో ఆ కొంత దాన్ని జగన్ గారి హయాంలో పూర్తి చేసి ప్రారంభించబోతున్నారు ఈ టర్మ్లో యాక్చువల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించారని చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ చేశారు ఎందుకంటే పోలవరం ముందు ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ముందు ఒక రిజర్వాయర్ కట్టాలనే ప్లాన్లో ఉండేది సో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పాలకులు శ్రీరామ్ సాగర్ శ్రీరామ ప్రాజెక్ట్ అనే ప్లాన్ దాంతో స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకొచ్చారు కానీ అప్పుడు నాకు తెలిసి పనులు ఏమీ జరగలేదు ఎంత కొంత మట్టి పనులు జరిగాయని చెప్పి నేను మీడియాలో చూశాను బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత పోలవరాన్ని సోమవారాన్ని పోలవరంగా మార్చి దానితో ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేస్తూ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ప్రతిరోజు దాని అప్డేట్లు తీసుకుంటూ సోమవారం సోమవారం అప్డేట్ తీసుకుంటూ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు దాన్ని కంప్లీట్ చేశారు ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ సో మళ్ళీ రీషెడ్యూల్ చేయాలని అని ప్లాన్తో వాళ్ళు ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేసి కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వాలని దానివల్ల ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ మనీ ఖర్చు అవుతుంది నా అభిప్రాయం సో దాన్ని కూడా మీరు గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి ఉన్న వాళ్ళతో కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వనరులతో ఫాస్ట్గా చేయవచ్చు కానీ ఇప్పుడున్న విధానంతో అయితే నాకు సకాలంలో కంప్లీట్ అవుతుందని అనుకోవట్లేదు కానీ గత ప్రభుత్వంలో గత కాంట్రాక్టర్లు కొంతవరకు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు అని అందుకే రద్దు చేశామని వీళ్ళు చెప్తున్నారు మీరేమంటారు ఆ అంశం పైన యాక్చువల్గా నేను సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో వైఎస్ఆర్సిపి ఆరు వేల ఆరు లక్షల కోట్లు అవినీతి జరిగిందని చెప్తూ ప్రజల ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి రాష్ట్రం యొక్క ఖజాని ఆరు లక్షలు లేదు ఆ కోట్లు లేదు ఇంచుమించు నాకు తెలిసి రెండు వేల రెండు లక్షల కోట్లు కూడా ఉంటుందో లేదో మన విభజన జరిగినప్పుడు మన డిఫిషెట్లో ఉన్నాం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోస్లో అయినప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ అతని యొక్క విజన్ వల్ల సో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాము సో అంతా లేని అప్పుడు ఆరు లక్షల కోట్లు అవినీతి జరిగిందని ప్రచారం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంత అవినీతి జరిగిందని అంటే ప్రజలు అయితే నమ్మ నేనైతే నమ్మట్లేదు ప్రజలు అది నమ్ముతారని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు అందు ఇప్పుడే చూస్తున్నారు లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అడుగుతున్నారు మీరు ఎవరైనా చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో అవినీతి జరిగింది అని అంటే మాకు అవి ప్రూఫ్స్ చూపించండి మీకు రికగ్నైజేషన్ ఇస్తాం మనీ ఇస్తాం చెప్తున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కూడా చేతులు ఎత్తేశారు ఎక్కడ అవినీతి జరి జరిగింది అని చూపించలేకపోతున్నాము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు నేను చాలామంది ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడాను ప్రచారంలో జరిగింది అవినీతి జరిగింది అవినీతి జరిగింది అంటున్నారు తప్ప కానీ యాక్చువల్ పరిస్థితికి వచ్చేసరికి అంత జరగలేదు ఇది ఓన్లీ ప్రచారం వల్లే ఇలాగ జరిగిందని నా అభిప్రాయం అంటే ఇలా చేయడం వల్ల పోలవరం ఇంకా డిలే అవుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్తుంది సో మీరేమంటారు డిలే అవుతుందా నిజంగా ఇలా చేయడం వల్ల తప్పకుండా డిలే అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్త కాంట్రాక్టర్ వచ్చి ఆ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకొని ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ బిల్డప్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే మినిమం త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో డెఫినెట్గా కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంది కామన్ మ్యాన్గా ఆలోచించినా కూడా కాస్ట్ పెరుగుతుంది ఈరోజు ఉన్న ఒక వస్తువు రూపాయి ఉంటే రేపు రెండు రూపాయలు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఇసుక ధర ఇప్పుడేమో ఇంతకుముందు ఫ్రీగా దొరికేది లేకపోతే రెండు మూడు వేలకి దొరికేది ఇప్పుడు పదివేలు అంటున్నారు పదివేలు అంటే ఇక్కడ అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది కానీ అట్లీస్ట్ ఎంత కొంత ఎఫర్ట్ అయితే ఖర్చు అయితే అవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా అట్లీస్ట్ ఇసుక చూసుకున్నా కూడాను సిమెంట్ ధరలు ఇప్పుడు పెరుగుతాయి పెరుగుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాస్ట్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది సో దాన్ని మీరు ఆలోచించండి ఆలోచించి ఇప్పుడున్న కాంట్రాక్టర్లో కంటిన్యూ చేస్తే 
ह्यूमन रिसोर्स यानी उन वनर यानी वाल रीयूज वाल प्रारंभ से इसक विधान प्रभुत् सर विधान गत प्रभु विमर्शिस्टी अदे विधा गत इंडरिंग प्रति विषय में अक्रमा जरिया एन इन लेटी वीलू असल इसक विषय में एम जरूर इप्ड इसक सर अंदटे काटर्स दीन वाल डेली लेबर्स चाल इबंध पड़ता है कदा दीन पै मेरे ऐक्चुअल चंद्रबाबुना गभुत् इसक उचित इच्छी सो का इपड़ प्रभुत् उचित विधा रद्दे मेमेद पथको मैं विजनरी मैं बेटर तस्कोस्तमी डीले चेयड़ वाला राष्ट्र उम पेद प्रजलते एवर तापीमे लाइट वालों इपू इंत प्रती रोज उ वाल की एद पनी जगे इपड़ विधान वाली दरक इसक तो अवेलबल दौरक वाल पुस्तल उ पैस्थिंद नीन चाल प्राता वेला वेल्न अड़ उ टी षाप अड़ा वाले ये सर लास्ट मूड ना मूड ना मेमी दरक इसक दौरक वाल पन इन विधान एद चंद्र जगन गेमो मे क्रे विधान अतको विधान इपूर इंतमा पोटल की मेमी मा पिल का अट्लीस्ट पेपर की मा विधान इसक विधान सो योगा एंत पात विधा कंटिवस्ट क्रोत विधान हेल्प उपाधि कल अटुन सो दाने परशील को